ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇവ രണ്ടും ചേർന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കൈവരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ വെൽക്കം ടു ദിസ് സെഷൻ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് goods and money market okay that is a two market equilibrium ee rendu market um equilibrium ethunnulla conditions aanu parayunnathu the intersection point of is and lm curve denotes the equilibrium point between the two markets okay is curve namukku ariyam that is related to goods market and lm curve is related to the money market equilibrium okay appo ee rendu curve galum intersect cheyuna point ilana ടു മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു മാർക്കറ്റ്സ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൈ ആൻഡ് ആർ ഹിയർ വൈ ഫോർ ഇൻകം ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീറ്റ് അറ്റ് വീച്ച് പോ ദ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സൈമൽട്ടാനിയസ്ലി ഓക്കെ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു സൈമൽട്ടാനിയസ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകോം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ഇക്വിലിബ്രിയം കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കർവ് we know that the lm curve is an upward sloping curve and is curve is a downward sloping curve okay lm curve kanikunnathu equilibrium in financial markets aanu then is curve kanikunnathu equilibrium in goods market aanu okay appo lm curve is curve intersect cheyidu povuna point aanu point a ennu parayunnathu ee oru a ennu parayunna point il o y is the output or income and i is the interest rate okay appo ee oru combination aanu ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഓർ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്ര മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഐ എസ് കറവും ഇൻ എൽ എം കറവും ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയ സിറ്റുവേഷനിൽ ഫിസിക്കൽ മോണിസി പോളിസീസും അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസീസിലും വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ കോൺട്രാക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഫിസിക്കൽ പോളിസി ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ പോളിസീസും അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസീസും ഇക്കണോമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നയങ്ങളെയാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ബൈ ദ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഇക്കണോമി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടോ ടു രണ്ട് ടൂൾസാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സേഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇക്കണോമിയിൽ ഫിസിക്കൽ കോൺട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പാൻഷനും ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഫിസിക്കൽ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഫിസിക്കൽ പോളിസി ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പോളിസിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് തൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻസിലൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറവ് വരുത്തുന്ന ആ ഒരു പോളിസിയാണ് ഫിസിക്കൽ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഡെഫിസിറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സ്പെൻഷൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ഡെഫിസിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് അതുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ മറ്റൊരു ടൂളാണ് ടാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സസ് അഫക്ട് ദ ഐ
അതായത് ഗുഡ്സ് മാർക്ക് ഐ എസ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും ഐ എസ് കറവിൽ യാതൊരുവിധ എഫക്ട്സും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓൺലി ദ എൽ എം കർവ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓൺലി ദ എൽ എം കർവ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി മണി സപ്ലൈ ഷിഫ്റ്റ്സ് ദ എൽ എം കർവ് ഡൗൺ ഓക്കെ മണി സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എൽ എം കറവ് താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് ഈയൊരു ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഈയൊരു ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്കിലിബ്രേത്തിൽ ഈയൊരു ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെയും മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെയും ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എൽ എം കറവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടേബിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടാക്സസ് അതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് അല്ലേ ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള അടി എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എക്കണോമിയിൽ ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ കുറവ് സംഭവിക്കും സോ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ ലെഫ്റ്റ് വാട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഐ എസ് കറവ് അല്ലേ ഐ എസ് കറവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനത് കാരണമാകുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടാക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എല്ലാം കറവിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ദെൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എക്കണോമിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ഐ എസ് കറവ് ലെഫ്റ്റ് ഐ എസ് കറവ് ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ബാക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നതിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് കറവ് ബാക്ക്വേഡ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നു ദെൻ ഐ എസ് കറവ് ബാക്ക്വേഡ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റിനകത്തും പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ് കൈവരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഐയിൽ നിന്ന് ഐ ഡാഷ് ആയിട്ട് കുറയുകയും ഇൻകം എക്കം ഇക്കണോമിയിലെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈയിൽ നിന്ന് വൈ ഡാഷ് ആയിട്ട് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ഷണറി മോൺ ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് അല്ലെ അതായത് ടാക്സേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ഐ എസ് കറവ് ബാക്ക് വാഷ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയും ഇൻകം കുറയുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് നോക്കാം ഡിക്രീസ് ഇൻ ടാക്സസ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ടാക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആളുകളുടെ കയ്യിലെ പണം എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നു ദെൻ ഐ എസ് കറവിൽ ഒരു റൈറ്റ് വാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് മുൻപോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനത് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഫിസിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കറവിൽ യാതൊരു വിധ മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മുൻപോട്ടാണ് ഐ എസ് കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നു ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്താണ് വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഐ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കറവിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ട് ഐ എസ് കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഡാഷിൽ നിന്ന് വൈ വൈ ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഐ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഐ ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പെൻഡിങ് ഓക്കെ പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻസിലൊക്കെ 
ദെൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് എൽ എം കറവിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ എം കറവ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പുതിയ എൽ എം ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എൽ എം കറവായിട്ട് താഴേക്ക് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എയിൽ നിന്ന് എ ഡാഷ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയിൽ നിന്ന് എ ഡാഷ് ആയിട്ട് മാറുക ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് മാറുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻകം വൈയിൽ നിന്ന് വൈ ഡാഷ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഐയിൽ നിന്ന് ഐ ഡാഷ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഓക്കെ അതായത് എൽ എം കറിവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മണി മണി സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് എൽ എം കറിവ് താഴേക്ക് മാറുകയും ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ അല്ലേ ഈ ഒരു അടുത്ത മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് കറിവ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും യാതൊരുവിധ മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എല്ലാം കറിവ് മുൻപോട്ട് അല്ലേ മണിയിൽ കുറവ് മണി സപ്ലൈയിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കറിവ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ദെൻ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുകയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മണി സപ്ലൈ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കറിവ് എല്ലാം കറിവ് എല്ലാം ഡാഷിൽ നിന്ന് എല്ലാമായിട്ട് കുറയുന്നു ദെൻ എല്ലാമായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക വൈ ഡാഷിൽ നിന്ന് വൈ ആയിട്ട് ഇൻകം കുറയുകയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഐ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഐ ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മണി മണി മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇക്കിലിബ്രിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഈ മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെയും ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്കിലിബ്രിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബ